Nach knapp zwei Jahren hat Yufi mit dem X8 mal wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Mit zwei Turbinen soll der Roboter angetrieben werden bzw. die Saugkraft von 4000 Pascal in Summe erzeugt werden. Ob der Roboter das leistet, was er verspricht, das finden wir in diesem Test gleich gemeinsam raus. An der Stelle möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bei Yufi bedanken. Die haben wir nämlich freundlicherweise den Saugroboter zum Test zur Verfügung gestellt. Wenn du mehr über Saugroboter erfahren willst, werf auf jeden Fall einen Blick in unseren Saugroboter Finder. Da sind alle von uns getesteten Modelle aufgelistet mit Saugergebnissen und vielen weiteren Informationen. Ich würde sagen, los geht's. Starten wir direkt mit den technischen Daten des Yufi X8 Hybrid. Er hat eine UVP von 549,99 Euro, ist derzeit aber auch schon mit einem Gutschein für um die 500 Euro zu bekommen. Die Abmaße betragen 34,5 x 34,5 x 9,72 cm bei einem Gewicht von 3,5 kg. Die Saugleistung ist mit 2x2000 Pascal angegeben. Der Staubbehälter hat ein Volumen von 400 ml, der des Wassertanks von 250 ml. Der Akku hat eine Kapazität von 5200 mAh, was für eine maximale Saugdauer von 180 Minuten ausreichen soll. Schauen wir uns jetzt mal das mitgelieferte Zubehör des Saugroboters und natürlich auch das Gerät gleich etwas genauer im Detail an. Mit dabei findest du einmal, ich sag mal, den Papierkram mit Anleitung etc. pp. Auch mit dabei sind ein paar Kabelbinder, dass du deine Kabel zu Hause etwas ordentlicher machen kannst. Eine Ersatzseitenbürste für die Front, einen Ersatz. Filter, ein paar ähm, Wischtücher, die eher so für den Einmaleinsatz gedacht sind. Klar, die kann man öfter als einmal benutzen, aber ähm, halt eher so diesen Wegwerfcharakter haben. Auch mit dabei ist ein äh, Mikrofasertuch, das eben gewaschen werden kann und mehrfach verwendet werden kann. Und auch eine Unterlegscheibe für den Saugroboter. Das ist an für sich eine coole Sache. Ähm, hier muss man aber beachten, dass wir hier noch die einfachste Technik einer Wischfunktion haben. Bedeutet, du füllst hier einfach Wasser ein. Und das Wasser läuft dann kontinuierlich durch. Das ist nicht so schön, weil der Wasserzufluss eben nicht gestoppt werden kann. Hat bei mir dafür gesorgt, dass ich dann zu Hause eine Pfütze unter dem Saugroboter habe. Ja, man wird gewarnt und ja, man soll das Ding immer hinterher entfernen. Aber ich bin es mittlerweile durch all die anderen Saugroboter gewohnt, dass das auch so funktioniert. Ich bin mir bewusst, dass es nicht so sein sollte, aber das ist definitiv ein Nachteil an diesen manuellen, Durchflusssystem, dass eben die Wasserzufuhr nicht gestoppt werden kann. Hier hinkt Yufi definitiv stark hinten dran und deswegen ist die Wischfunktion, naja, auf jeden Fall nicht mehr Stand der Technik. Allerdings ist der Preis von um die 500 Euro sehr hoch, sodass ich mir das definitiv hier gewünscht hätte. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Saugroboter selbst. Das Design ist wirklich cool mit dieser Carbon-Optik, macht das schon echt was her. Wir haben auch in der Oberseite den Laser-Navigationsturm, der mit einem Bumper ausgestattet wurde. Auf der Front sehen wir hier das Wi-Fi-Indikations- Lämpchen, einmal eine Spot-Clean-Taste, einmal Start-Stop-Knopf und einmal, um den Roboter zurück zur Ladestation zu schicken, auch in der Front einen Bumper, eine optische oder ein optischer Sensor, der ebenfalls nochmal für Kollisionsvermeidung sorgen soll. Auf der Hinterseite den Staubtank, in dem auch ein kleines Reinigungswerkzeug verbaut ist. Geöffnet wird er so nach oben. Hier sitzt dann auch der Filter drin. Das ist ganz schön. Was allerdings halt wirklich fehlt, ist so eine Rückfallklappe. Bedeutet, wenn der Behälter sehr voll ist, fällt der Schmutz da schnell raus. Auch das ist meiner Ansicht nach nicht so gut gelöst. Ähm, genau, der Wischmob wird einfach unten drunter gesetzt, aber nicht elektronisch gesteuert, dementsprechend hier auch kein Feedback. Ähm, ja, werfen wir nochmal einen Blick auf die Unterseite. Hier haben wir eigentlich eine Standardansicht. Wir haben vier Absturzsensoren verbaut, das ist okay. Manche Roboter haben noch mal zwei mehr etwas weiter hinten angesetzt. Hier die Seitenbürste, die Ladekontakte, ähm, recht profilierte ähm, Reifen. Allerdings hat die Kletterfähigkeit ähm, hier ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Und eben die Hauptbürste. An und für sich so erstmal nichts Besonderes. Keine ähm, Obstacle Avoidance in der Front, die irgendwelche Hindernisse jetzt wirklich klassifiziert und umfahren kann. Ähm, das einzig Besondere, womit sie halt werben, ist diese Twin Turbine ähm, Technology, also quasi zwei Motoren, die jeweils 2000 Pascal Saugkraft äh, erzeugen sollen. Und das gucken wir uns im übernächsten Thema an. Ähm, ja, so viel zum Saugroboter. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Ladestation. Die ist mit einem ausreichend langen Kabel versehen. Wir haben auch ein kleines Kabelmanagement hier auf der Unterseite. Ähm, und das ist, ähm, ja, ich sag mal, eine Standard-Ladestation, die mir gut gefällt ähm, und ihren Zweck erfüllt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Thema Navigation. Schauen wir uns nun das Thema Navigation und Hinderniserkennung etwas genauer an. Wie immer mache ich hier meinen Top-Down-Shot durch meinen Wohn-S-Bereich. Da hat der Roboter etwas über 24 Minuten für benötigt. Das ist soweit okay. Ähm, 
Allerdings haben wir hier noch eine recht normale ähm, Standardnavigation, zumindest für den heutigen Stand äh, Ende Jahr 2021 mit einer Lasernavigation. Ähm, zieht der Roboter hier geordnete und logisch aufgebaute Bahnen. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Äh, mittlerweile machen die besten Geräte aber auch vor Hindernissen mittlerweile Halt. Da ist mir aufgefallen, dass der Roboter hin und wieder sehr ruppig ist und auch Hindernisse nicht so gut erkennen kann und da recht hart gegenstößt, ähm, so dass wir hier auf einem ähm, guten Level sind, allerdings noch bei weitem nicht an der Spitze. Warum rede ich die ganze Zeit von der Spitze? Einfach, weil wir in einem Preisbereich von um die 500 Euro ähm, auch Geräte wie den Roborock S7 sehen und der setzt hier nochmal eine ganz andere Messlatte. Auch er hat zwar noch keine Obstacle Avoidance wie ein Roborock S6 Max V verbaut, ähm, nichtsdestotrotz ist er hier einfach nochmal ein Stückchen weiter vor. Einfach aufgrund seiner ähm, sehr, sehr guten Saugleistung und aufgrund seiner extrem hochwertigen Wischfunktion. Ähm, wieder zurück zum X8. Die Hindernisüberwindung mit 1,6 cm ist hier auch leider etwas unterdurchschnittlich. Der Durchschnitt liegt so bei 1,9 bis 2 cm. Heißt also, wenn du zu Hause Türschwellen hast, dann kann dieses Modell nicht ganz so hohe Hindernisse überwinden. Ansonsten haben wir hier eine Teppich-Boost-Funktion mit dabei. Bedeutet also, wenn der Saugroboter auf den Teppich drauf fährt, wird automatisch die Saugleistung ähm, erhöht. Aber es ist auch so, dass der Saugroboter, wenn das ähm, Wischmodul ähm, angebracht ist, er das einfach mit auf den Teppich draufzieht. Bedeutet, er hat also keine Teppicherkennung, was das Wischen angeht. Auch hier nochmal Nachteil, andere Roboter erkennen das automatisch. Hier muss man eben in der App eine ähm, Region oder eine Areal einstellen, dass dieser Bereich gemieden wird. So viel zum Thema Navigation und Hindernisüberwindung. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Saugleistung an. Das Thema Saugleistung wird beim X8 bzw. X8 Hybrid, der dann eben mit der Wischplatte daherkommt, besonders hervorgehoben. Warum? Weil hier mit zwei Turbinen geworben wird. Jede soll 2000 Pascal Saugleistung erzeugen. Also könnte man sagen, in Summe vielleicht 4000 Pascal suggeriert auf jeden Fall, dass er ordentlich was auf dem Kasten haben soll. Wie immer habe ich das bei mir auf dem Laminat äh, Testareal getestet, maximale Saugstufe eingestellt und hier hat er ähm, 99,24 Gramm in ungefähr ungefähr 2 Minuten 50 aufgesaugt. Das ist auf dem Laminat ein sehr gutes Ergebnis. Ich sag mal, alle Spitzenmodelle schaffen hier über 99 Gramm, aber richtig spannend wird es natürlich auf dem Teppich. Auch hier habe ich das Ganze getestet. In 3 Minuten 5 hat er in Anführungsstrichen nur 64,53 Gramm aufgesaugt. Das ist, ich sag mal, im besten Fall Mittelfeld und da hätte ich mir einfach mehr erhofft. Ich denke, das liegt daran, dass einfach die Hauptbürste sehr weich ist und deswegen die Borsten nicht so gut in den Teppich reinkommt. Da bringen auch zwei Turbinen mit jeweils zwei 1000 Pascal Saugleistung nicht wirklich viel, so dass ich das Ganze hier wieder unter dem Thema Marketing abstempeln würde. Ähm, wirf gerne einen Blick in unseren Saugroboter Finder, da habe ich alle Saugroboter aufgelistet, die ich bisher getestet habe. Da kannst du auch die Saugleistungsergebnisse miteinander vergleichen und dir natürlich auch dann die Videotests dazu angucken und so weiter und so fort. Du findest dort viele Informationen. Ansonsten Thema Eckenreinigung. Drei von fünf Maiskörnern hat er hier aufgesaugt. Das ist, ähm, ich sag mal, Durchschnitt äh, für ein rundes Gerät. Weder besonders gut noch besonders schlecht, ähm, sodass das einfach, ich sag mal, mit einem Neutral gewertet wird. Thema Wischleistung habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Wir haben hier noch eine passive Wasserzufuhr. Das heißt, über die App kann überhaupt nichts eingestellt werden. Ähm, das ist einfach nicht mehr Stand der Dinge. Auch hier muss ich nochmal den Preis von ungefähr 500 Euro ansprechen. Da haben andere Modelle einfach mehr Funktionen mit an Bord. Dementsprechend ist diese Wischfunktion ich sage mal ungefähr auf dem Stand von vor zwei Jahren, das ist ganz nett, aber bei weitem kein Top-Feature. So viel dazu. Ich würde sagen, wir werfen jetzt nochmal einen Blick in die App. Werfen wir jetzt nochmal abschließend einen Blick in die App. Ich habe sie hier schon aufgerufen. Auf der Startseite findest du den Ufi X8 Hybrid. Durch ein Tippen darauf kommen wir hier auf die Startseite. Wir sehen schon direkt meine ähm, Hauptkarte, meinen wohn s bereich Wir können hier auch ähm, die Karten verändern bzw. die Karten verwalten. Mehrere Karten können abgespeichert werden. Du siehst ja auch mein Testareal. Da wurde direkt mal die Karte ein wenig verschoben, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, nichtsdestotrotz kann man... Ähm, wenn man die Karte gespeichert hat, die Räume selbstständig einteilen. Die Räume können benannt werden. Ähm, man kann hier auch eine Raumreinigung einstellen, aber auch das sind momentan eher alles Standard-Features, die wir auch ähm, schon zum Teil vor zwei Jahren bei Saugrobotern gesehen haben. Also von daher auch nicht mehr wirklich ähm, viel Besonderes. Was ich allerdings ganz cool finde, ist, dass wir hier recht simpel mit einem Klick die Karte drehen können. Das habe ich äh, meiner Ansicht nach bei noch nicht so vielen gesehen. Ansonsten, wie gesagt, wir können halt ähm, punktuelle Reinigungen durchführen. Wir können können Bereiche noch mal hier markieren und die ähm, zum Reinigen losschicken bzw. auch ausschließen. 
Ähm, von daher, ich sag mal, Standard Features. Hier unten können wir die Stau Saugstärke einstellen, genauso wie die Boost IQ Technologie. Das ist quasi, dass der Saugmodus vom Untergrund abhängt. Ähm, an der Stelle aber auch wiederum nichts Besonderes, alles eher Standard Features. In den Einstellungen ähm, kannst du natürlich auch ähm, Reinigungsabläufe einstellen, wann der ähm, Roboter reinigen soll. Du kannst den Roboter updaten, du kannst die Sprache ändern etc. pp. Ähm, wie ich es jetzt gerade schon mehrfach gesagt habe, es sind alles eher Standard Features. Features. Ähm, andere Saugroboter haben die Möglichkeit, auch in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Saugstärken einzustellen, unterschiedliche ähm, Wischmöglichkeiten einzustellen. Dieses ganze Thema Wischen fällt hier natürlich weg, weil wir eine passive Wischfunktion mit dabei haben. Ähm, von daher auch in diesem Abschnitt wieder der Hinweis, der Roboter kostet 500 Euro und wir haben Features von ungefähr vor zwei Jahren mit an Bord. Also nichts, was irgendwie hier herausragend wäre. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Mein abschließendes Fazit zum Yufi X8 bzw. X8 Hybrid, der dann mit der Wischplatte daherkommt, fällt eher neutral aus. Warum? Aufgrund des hohen Preises mit einer UVP von 550 Euro ist er sehr teuer. Ja, er kostet momentan nur in Anführungsstrichen um die 500 Euro. Allerdings muss er in dem Preisbereich auch mit einem Roborock S7 konkurrieren und das ist hier mittlerweile einfach der Platzhirsch. Der hat eine aktive Wischfunktion, der hat unendlich viele Funktionen in der App, er hat ähm, eine optionale Absaugstation, die man noch hinzukaufen kann. Das sind einfach alles Features, die wir heutzutage ähm, Ende 2021 sehen wollen. Ecovax zum Beispiel ist mit ähm, Obstacle Avoidance ganz vorne mit dabei. Hier haben wir einfach Features, ähm, die der X8 nicht bietet. Ja, es wird mit zwei Turbinen geworben. Allerdings hat die Saugleistung hier jetzt nicht positiv hervorgestochen. Das ist auch ähm, maximal der Durchschnitt gewesen. Von daher ist hier kein Feature, was ich jetzt so hervorheben kann, dass ich sage, der X8 ist eine klare Empfehlung. Ganz im Gegenteil, es gibt ähm, ähnliche Saugroboter wie zum Beispiel Dreamy Modelle. Die kosten zwischen 200 und 300 Euro und bieten Ähnliches und sind dabei teils besser. Ähm, von daher muss ich sagen, habe ich mir von Yufi einfach nach den zwei Jahren nach dem L70 mehr erhofft und wurde schon ein wenig enttäuscht. Wenn du zum Beispiel auch ein Video zum L70 sehen willst oder vom genannten Roborock S7, wirf gerne einen Blick bei uns in den ähm, Saugroboter Finder. Da findest du alle Saugroboter, die ich bisher getestet habe und einige mehr mit meinen Saugleistungsergebnissen, mit den Videos. Du kannst sie vergleichen und so weiter und so fort. Das ähm, hilft dir mit Sicherheit ungemein weiter. Ansonsten abonniere uns unbedingt unseren Kanal. Ich habe gesehen, nur ein ganz kleiner Prozentteil der Zuschauer hat das bisher getan. Also hilf mir, den Count nach oben zu treiben. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Und wenn du neben meiner Meinung nach noch 14.000 andere Meinungen schätzt, dann komm bei uns in der facebook saugrobotergruppe vorbei. Dort findest du viele andere Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen kannst. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao.